আসসালামু আলাইকুম গাইজ আজকে যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো সেটা বর্তমানে খুব টকটিভ একটা কনসেপ্ট সেটা হলো থ্রি ডি প্রিন্টিং যদিও আমাদের দেশের জন্য এটা একটু হালকা নিউ হতে পারে বাট বাহিরের দেশে এটা খুব বহু বছর ধরে এটা একটা কমন একটা টেকনোলজি যেখানে হচ্ছে হলো যে যখন কোনো একটা থ্রি ডি অবজেক্ট যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য বা আর্কিটেকচারের জন্য বা রোবোটিক্সের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডিজাইনিংয়ের জন্য তারা নিজেদের অবজেক্টটাকে নিজেদের ডিজাইন অনুযায়ী বিল্ড করতে পারে আমাদের দেশে এটা অ্যাভেলেবেল না বিকজ এটা আমাদের দেশে বানানো হয় না আমাদের বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হয় এবং যেহেতু দো এটার প্রাইস অনেক কম আমি ডিসক্রিপশানে লিঙ্কে বিভিন্ন সাইটের নাম দিয়ে দেবো যেখান থেকে আপনারা এটাকে কিনতে পারেন বাট আমাদের দেশে যে ব্যাপারটা হয় যে যেহেতু এটা ওয়েটটা একটু বেশি ফুল ম্যাটাল বডি এটা তৈরি হয় সো আমাদের এটা একটা বেশ বড় অ্যামাউন্টের একটা ট্যাক্স আমাদেরকে পে করতে হয় সো আজকে আমার টার্গেট হচ্ছে এ টু জেড ব্যাপারগুলোকে বলা যে কিভাবে হচ্ছে থ্রি ডি প্রিন্টিং আমাদের কেনা থেকে শুরু করে আমরা এটাকে থ্রি ডি প্রিন্টিংটা করতে পারি সো ফার্স্ট অফ অল যে জিনিসটা হচ্ছে যে থ্রি ডি প্রিন্টিংয়ের জন্য আমাদের প্রথমে দরকার অবভিয়াসলি প্রিন্টার দরকার হ্যাঁ বাংলাদেশে বিভিন্ন এখন বিভিন্ন আশেপাশে রাস্তাঘাটে বিভিন্ন দোকানে পাটোয়াটলিতে ইত্যাদি জায়গায় এখন লাইক আপনার যদি আপনি কোনো যদি ডিজাইনার হন বা আপনি কোনো আর্কিটেকচার পড়েন আপনি চাচ্ছেন আপনি নিজস্ব কোনো একটা ডিজাইনকে বিল্ড করতে প্লাস্টিক বডির সো এটাকে আপনি চাইলে তাদেরকে ডিজাইনটা দিলে তারা সেটাকে বিল্ড করে দিতে পারবে আর আদার একটা কেস যেটা হয় যে ডেস্কটপ প্রিন্টার যে আমি চাচ্ছি নিজের একটা প্রিন্টার থাকবে তাহলে সেটার জন্য যে কাজটা হয় যে বিভিন্ন অনলাইন সাইট বিভিন্ন যে ধরনের কোম্পানি এটাকে বিল্ড করে লাইক টিভো আমি আজকে যেটাকে আপনাদের দেখাবো টিভো মাইকেল অ্যাঞ্জেলো যেটা আমি ইউজ করি এদের কাছ থেকে আমরা সেটাকে কেনার এবং অবভিয়াসলি একটা ট্যাক্স যদি আমাদের লাগে কাস্টমি সেটাকে পে করার সো আরেকটা জিনিস হচ্ছে টেলিকম স্পেয়ার বলে একটা দোকান আছে সেটাও খুব পপুলার তারা বাংলাদেশে আমি যতটুকু শুনছি তারাই একমাত্র আনে তাদেরটা একটু ভালো কোয়ালিটির সো তাদের কাছ থেকে ওইটা কেনা যায় তারা ওই ট্যাক্স বা বাদ বাকি বিভিন্ন প্রাইস সহ তারা রাখে সেটাও আমি আশা করি লিঙ্কে দিয়ে দিব সো যে জিনিসটা হচ্ছে যে ফার্স্ট অফ অল আমাদের একটা থ্রি ডি প্রিন্টার যেই জিনিসটা যে থ্রি ডি প্রিন্টারের যখন আমাদের কনসেপ্টটা আসে প্রথমত একটা থ্রি ডি অবজেক্ট যেটা হয় সেটা মানে কি যেটাকে আমি লাইক আমি হাতে নিয়ে ধরতে পারি আমার সেটাকে আমি বুঝতে পারবো যে এটা আমার একটা অবজেক্ট তৈরি হয়েছে সো এই জিনিসটার জন্য যে মেশিনটা আমাদের ক্রিয়েট হয় সেই মেশিনটাতে আমাদের বেসিক্যালি তিনটা এক্সিস থাকে এক্স ওয়াই জেড তিনটা এক্সিস যেই তিনটা এক্সিসে মেশিনটা আমাদের মুভ করে কোনো একটা প্রিন্ট সে তৈরি করতে পারে সো লাইক আমি যদি একটা আমার প্রিন্টারটা আপনাদেরকে দেখাই তখন থেকে আমাদের এই ব্যাপারের আইডিয়াটা ক্লিয়ার হবে ওকে সো খেয়াল করি এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের থ্রি ডি প্রিন্টার ওভারঅল থিং দিস ইজ আ ডেস্কটপ প্রিন্টার যেখানে আমাদের একটা ডিসপ্লে আছে ডিসপ্লেটার ব্রাইটনেস আই থিঙ্ক একটু বেশি এই কারণে হয়তো আমাদের ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে না সো প্রিন্টিংয়ের জন্য প্রথমে যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে হলো আমাদের একটা এটা হচ্ছে আমার একটা এস ডি কার্ড যে জিনিসটা হচ্ছে আমাদের এখানে আমরা মানে আমরা ইনপুট দিয়ে রাখি সো এরপর হচ্ছে হলো যে কাজটা আমাদের করতে হবে যে আমাদের এই যে বেডটা এইখানে হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের যে কোনো অবজেক্ট যেটাকে আমরা বলি যে আমাদের প্রিন্ট করার জন্য সে অবজেক্টটা আমরা এখানে প্রিন্ট করি সো বেসিক্যালি আমি একটা ডেমো হিসাবে এই জিনিসটা এনেছি এটা রিসেন্টলি আমার প্রিন্ট করা একটা ডেমো লাইক তো এখন যে জিনিসটা হচ্ছে এই প্রিন্টারটা ওভারঅল করার জন্য আমাদের একটা সফটওয়্যারের দরকার সফটওয়্যারটা হচ্ছে রেপটার হোস্ট এই সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করা যায় বেসিক্যালি আপনারা যদি যে কোনো প্রিন্টার কিনলে তাদের সাথে কোনো একটা সফটওয়্যার বিল্ট ইন আসে আর যদি কেউ নিজস্বভাবে বানায় থ্রি ডি প্রিন্টার এক্সেট্রা বিভিন্ন মোটর বা ইত্যাদি জিনিসপত্র কিনে আলি এক্সপ্রেস থেকে অর্ডার করে তো তখন যে জিনিসটা হবে যে আমরা চাইলে সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করে ফেলতে পারি এছাড়াও কিছু সফটওয়্যার আছে সো আমি এখন জাস্ট একটা জিনিস দেখাবো যে কীভাবে একদম আমরা যে কোনো একটা প্রিন্টিংকে আমরা বেসিক্যালি একদম নিজস্ব একটা প্রিন্টিং আমরা কিভাবে করতে পারি আমি কম্পিউটার স্ক্রিনে এখন সেটাকে দেখাচ্ছি সো আমাদের থ্রি ডি প্রিন্টিং করার জন্য বেসিক্যালি কিছু বিল্ট ইন কিছু ওয়েবসাইট আছে লাইক থিঙ্ক ইভার্স আমাদের মাই মিনি ফ্যাক্টরি এখানের মধ্যে মাই মিনি ফ্যাক্টরিটা খুব ভালো যেখানে আমাদের ক্যাটাগরিজ আমরা এভাবে সিলেক্ট করতে পারবো তো আমি একটা ডাইরেক্ট এখান থেকে সিলেক্ট করলাম লাইক ফান আর্টের সো এখান থেকে সাপোজ আমি চাচ্ছি হয়তো এই ডেডপুলের ফিগারটাকে প্রিন্ট করার জন্য সো 
খুব সিম্পল টেকনিক আমি এখানে আমার ডাউনলোড অপশান আছে এটাকে ডাউনলোড করতে পারি এবং এটা কীরকম দেখাবে প্রিন্টার ইংয়ের পর সেরকম কিছু স্যাম্পল আমাকে এখানে দিয়ে দিয়েছে সো এখন হচ্ছে জাস্ট লাইক সিম্পলি আমি ডাউনলোড করব এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইজিয়েস্ট প্রসেস সিমিলার কেস এই ওয়েবসাইটটার জন্য এরকম আরও কিছু ওয়েবসাইট আছে এটা আপনারা ঘাটাঘাটি করলেই বের করতে পারবেন আর এখন আমি চাচ্ছি যে নিজে আমি যদি একটা প্রিন্টিং করতে চাই ডিফারেন্টলি আমার নিজের একটা আইডিয়াকে সেটাকে আমি কীভাবে করতে পারি সো এটা একটু খেয়াল করি এখানে প্রথমে আমি থিঙ্কার ক্যাট বলে একটা ফ্রি আমাদের একটা ওয়েবসাইট আছে সেখানে আমরা দের জাস্ট একটা অ্যাকাউন্ট খোলা লাগে আমার অলরেডি খোলাই আছে সো আমি এখানে একটু ক্রিয়েট নিউ ডিজাইনে গেলে দেখতে পারবো যে আমাদের তাদের পেজটা ওপেন হবে এরপরে এখানে আমাদের একটা ওয়ার্ক প্ল্যান থাকে যেখানে আসলে আমি কোনো একটা থ্রি ডি ডিজাইনকে আমি বুঝতে পারবো যে থ্রি ডি ডিজাইনটা কীভাবে আসে সো যে কোনো ধরনের ডিজাইন আমি এখানে এনে বিভিন্ন ভিউ থেকে আমি সেটাকে দেখতে পারবো এবং বড় ছোট করা বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন সো যারা আসলে ক্রিয়েটিভ তারা অবভিয়াসলি বিভিন্ন ধরন সুন্দর জিনিসকে এখান থেকে তৈরি করে আনতে পারবেন বিভিন্ন হ্যাঁ অবভিয়াসলি অটো ক্যাট বা আরও বিভিন্ন সফটওয়্যার আছে আমি সবচেয়ে ইজিয়েস্টটা দেখাচ্ছি এটা লাইক মাইক্রোসফট আমাদের পেইন্টের মতো এখন হচ্ছে হলো আমি চাচ্ছি হয়তো কোনো একটা টেক্সট এডিট করতে এবং সেটাকে আমি হয়তো প্রিন্ট করতে যাচ্ছি লাইক আমি হয়তো লিখলাম যে আমি ইউটিউব এই কথাটাকে এই কথাটাকে আমি অ্যাজ এ থ্রি ডিভাবে আমি প্রিন্ট করতে চাচ্ছি সো তখন যে কথাটা হবে জাস্ট লাইক সিম্পলি আমি যে জিনিসটা চাচ্ছি সেটাকে আমি লিখব এবং এই ডিজাইনটাকে আমি একটু দরকার হলে একটু বড় ছোটো করা রিসার্চ করা এক্সেট্রা যা করা সেটা আমি করব এরপরের কাজটা হচ্ছে যে জাস্ট লাইক আমরা সিম্পলি আমাদের এই যে ডিজাইনটা আছে এই ডিজাইনটাকে আমি সেভ করে তো এক্সপোর্টে যাব এক্সপোর্টে গেলে আমি ডট এস টেল ফাইল হিসেবে সেটা আমাদের ডাউনলোড হয়ে যাবে আর যেহেতু আমি আগে থেকে রেপটার হোস্ট বলে যে সফটওয়্যারটা আছে সেটা আমাদের ইনস্টল করা সো এই রেপটার হোস্ট যখন আমাদের ইনস্টল করা থাকবে আমার সেই থ্রি ডি অবজেক্টটা এই রেপটার হোস্টের মাধ্যমে ওপেন হবে লাইক আমি যদি একটা গান ডাউনলোড করি সেটা যেরকম কেম প্লেয়ার বা অন্যান্য ভিএলসি প্লেয়ারে ওপেন হয় এটা সিমিলারলি লাইক এরপরে আমি এখানে দেখতে পারব যে এই প্রিন্টটা হতে কতক্ষণ লাগবে সেটা আমাকে দেখাচ্ছে প্রায় চব্বিশ মিনিটের মতো দরকার এটা এখানে গেলে সো এরপর লাস্ট কাজ আমি এটাকে সেভ করে ফেলবো খুব সিম্পল আমি এটাকে প্রিন্ট ওয়ান নামে সেভ করতেছি আমাদের মেমোরি কার্ডে একটু কি জাস্ট যে জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা জাস্ট দেখবো যে আমরা মাত্র যে প্রিন্টিং ডিজাইনটা করলাম সেটাকে আমরা কিভাবে প্রিন্টিং করতে পারি আর প্রিন্টিংয়ের জন্য যে জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে হচ্ছে আমাদের একটা ফিলামেন্ট কেস থাকে আমাদের ফিলামেন্ট থেকে এটা পিএলএ ফিলামেন্ট বেসিক্যালি পিএলএ এবিএস বিভিন্ন ধরনের ফিলামেন্ট পাওয়া যায় আমারটা বেসিক্যালি পিএলএ ফিলামেন্ট সো এই ফিলামেন্ট থেকে হচ্ছে হলো আমাদের এই মেশিনটাতে আমাদের ইনপুট হবে আমি জাস্ট একটা বেসিক্যালি ডেমো দেখাই দিচ্ছি বিকজ একটা প্রিন্ট হতে আমাদের বেশ টাইমের দরকার হয় সো আমরা জাস্ট দেখ জাস্ট এটা দেখা যে কীভাবে প্রিন্টিংটা স্টার্ট হয় সো আমি এখানে যখন যাব এখানে আমার আই থিঙ্ক ব্রাইটনেসের কারণে জিনিসটা বোঝা যাচ্ছে না সো এখানে যে অপশানগুলো আসে যে আমি কোন প্রিন্টটা করব এবং আমাদের যে অপশানটা ছিল যে আমি প্রিন্ট ওয়ানটা থেকে প্রিন্ট করতে যাচ্ছি সো আমি জাস্ট এটাকে যখনই বেসিক্যালি দিয়ে দিব তো তখন এই জিনিসটা জাস্ট লাইক এর এক্সেটটা যেই ব্যাপারগুলো স্টার্ট হবে যেটা তাকে লেভেলিং করা শুরু করবে এবং আমাদের প্রিন্টারটা প্রথমে এখানে এই যেই জিনিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে হচ্ছে হলো সেটা আমাদের ফিলামেন্টে হিট হচ্ছে সো বেসিক্যালি দেখা যায় যে দুশো দশ এরকম একটা টেম্পারেচার থেকে এরকম একটা টেম্পারেচারে আমাদের প্রিন্টিংটা স্টার্ট হয় সো এই জিনিসটাও আমাদের এখানে স্ক্রিনে দেখাচ্ছে যে এটা প্রিন্টিং মানে এখন এটা কত টেম্পারেচারে আছে এখন এটা লাইক সেভেন্টি ওয়ান টেম্পারেচারে আছে সো এটা আস্তে আস্তে টেম্পারেচারটা আমাদের রাইজ করে সো বেসিক্যালি আমি যদি বলি এটা হচ্ছে একটা ওভারঅল আইডিয়া আমরা কিভাবে থ্রি ডি প্রিন্টিং প্রসেসটা করতে পারি হ্যাঁ অনেকের ক্ষেত্রে অনেকের ক্ষেত্রে ঠিক আমার মতো না আমি আমার আমার দিক থেকে ব্যাপারটাকে বলেছি যে আমি ব্যাপারটাকে কিভাবে ইউজ করতে পারি আপনাদের যদি কোনো ধরনের কোশ্চেন থাকে যে লাইক এই জিনিসটাকে কিভাবে শর্ট আউট করা যায় বা এই প্রবলেমটাকে কিভাবে শর্ট আউট করা যায় যদিও আমি এটা প্রায় দশ মাসের মতো আমি ইউজ করে ফেলেছি বাট আমি অনেক পরে ভিডিওটা বানানোর কারণ হচ্ছে যে প্রথমত আমার এটা সম্পর্কে সেরকম কোনো আইডিয়াই ছিল না সো আস্তে আস্তে যে জিনিসটা হয় যে ব্যবহার করতে করতে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমস আমি প্রথমে পড়ি সো সেই প্রবলেমসগুলোকে শর্ট আউট করি তো এখন মোটামুটি একটা ধারণা হয়েছে যে কিভাবে আদ্য ওই প্রিন্টিংটাকে আমরা একটা সাকসেসফুল প্রিন্টিং আমি করতে পারি সো মোটামুটি
सो खूब सीम्पल एक जिन जो एखान हलो प्रिंटिंग दें स्टार्ट हो जाए सो एरपर ये बेसिकाली एक टाइम लागे लाइक जीतु देखा प्राय बीस मिनिटर मत सो से ही टाइमटार पर प्रार पे जा सो बेसिकाली गाइज ये ओवरऑल आइडिया क्यों करेंगे पूरा प्रोसिड्यूर करते जबतियों जिस सकल लिंक्स दरकार केंार जो एक्सेट्रा सफ्टवेर लिंक्स हमें से ट्राई करब हमार डिस्क्रिपन बक्स दिए देर जो थैंक्स फर व्चिंग